Salut, je suis Rémi de Salès Figurine Studio et aujourd'hui, nous allons vous présenter la figurine la plus incroyable du studio qui a jamais été faite, le verre du Mechanicus. Alors, vous l'avez déjà vu dans la croisade de Tamar 4, dans le dernier épisode, donc euh, le cinquième épisode de la croisade de Tamar 4, qui est disponible sur la chaîne YouTube euh, ici ou ici, ça doit s'afficher normalement sur l'écran. Euh, ici, il s'agit du boss de fin, donc comme on vous l'avait déjà expliqué, euh, nous, on fait des vidéos exactement comme si euh, on réalisait une série télévisée. C'est-à-dire qu'on a un scénario qu'on suit sur tant d'épisodes, 5, 6, 7, ça peut, être, ça peut être plus, ça peut être moins, en fonction, de, en fonction de la série. Et donc ici, sur la croisade de Tamar 4, on était face donc euh, au Nécron, les Ultramarines étaient face au Nécron. Et donc, euh, au fur et à mesure des épisodes, il y avait de plus en plus d'éléments du Mechanicus jusqu'à arriver au climax final qui était donc cette incroyable figurine euh, qui est sortie euh, des forges de Salé Sprint Studio, bien entendu. Et donc, euh, cette vidéo euh, a pour vocation de vous le présenter en long, en large, en travers, même si vous l'avez déjà peut-être un peu aperçu euh, pendant le rapport de bataille. Ici, on va aller plus en détail, on va voir un petit peu comment je l'ai réalisé, qu'est-ce que on a, on a fait pour euh, euh, le sortir de terre et euh, quelles ont été les difficultés rencontrées. Alors, il s'agit d'une figurine de Soul Wheat Studio, anciennement Aphirion Studio. Je ne sais pas pourquoi elle a changé de nom d'ailleurs. C'est une, euh, une makeuse 3D qui euh, réalise pas mal de figurines de Loris Hérésie. Donc c'est pour ça que nous avons été intéressés par son travail. Et surtout, en fait, un jour, elle nous sort ce verre totalement incroyable de, du Mechanicus. Euh, donc là, il est taille réelle. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas resizé. Il est vraiment comme ça. Alors je pense que personne d'autre l'a sorti, à mon avis c'est assez unique, en tout cas je ne l'ai pas vu sortir euh, autre part, c'est une figurine qui est réellement euh, unique au monde probablement, déjà parce que dans sa conception, je ne crois pas qu'elle ait pensé à ce que quelqu'un puisse le, le réaliser, c'est trop gros, alors déjà en résine, c'est des litres et des litres de résine, probablement au moins 40, euh, entre 30 et 40 kg de résine, donc c'est pas possible. Vous imaginez là, euh, sur la vidéo que je vous montre, les sections du corps font à peu près 20 cm de large, sans compter tout le, tout le reste. Mais c'est pas non plus 100% euh, PLA, c'est pas non plus 100% euh, machine à filament, puisque ça n'aurait pas été euh, suffisant en fait en termes de détails, notamment les tentacules, les plaques d'armure, etc., ce, ce genre de choses. Donc il a fallu allier ces deux technologies, la technologie de l'impression résine et la technologie de l'impression filament pour obtenir cette figurine. Les fichiers n'ont pas été très simples à traiter. Encore une fois, je, il y a beaucoup de makers 3D qui font de, de, des fichiers euh, beaux en 3D et qui ne sont pas super euh, à faire, à, à printer. C'est assez rare en fait. Euh, N'est pas Game Workshop ce qu'il veut, c'est un peu le problème actuel du, du 3D, même si ça tend à se résoudre avec l'expérience des, des makers qui, qui augmente considérablement ces derniers temps. On, on voit de très belles choses. Euh, donc là, il a fallu un peu se démarder comme on a pu. Alors, quand on, je pense que quand on commence à faire une figurine de cette ampleur, euh, il ne faut vraiment pas avoir peur d'avoir les mains dans le cambouis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours trouver des compromis. Il faut toujours trouver des solutions à plein, plein, plein de problèmes. Hein, C'est le, le principe en fait euh, du mec qui réalise... De, 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 du, oui, de, de, de la personne qui réalise un truc qui normalement ne devait pas sortir d'un ordinateur, il faut imaginer. En tant que Makers 3D, vous faites un truc qui fait 90 cm de haut, vous êtes à peu près sûr et certain que personne ne va le sortir, à part en le resizant à 30 cm ou à 20 cm, en le faisant pour épique ou ce genre de choses. Nous, on l'a vraiment fait pour, euh, pour 40K. Donc la conception euh, euh, fut un petit peu euh, donc, euh, compliquée et donc le traitement des fichiers euh, tout autant. Et alors euh, c'est rien comparé euh, à l'impression dont on va parler euh, maintenant. Alors pour ce qui est de l'impression 3D, donc euh, comme je vous l'ai dit, le corps a été réalisé en PLA, bien entendu impossible de sortir ça dans une machine à moins d'hypothéquer euh, la, la maison. Et même en PLA ça a été très compliqué, par exemple euh, vous avez la, euh, donc la colonne, euh, le, la section du corps qui a les générateurs avec les OSL bleus, euh, c'est 120 heures de print, 120 heures de print. C'est-à-dire que là, en fait, euh, vous êtes parti pour euh, euh, pratiquement euh, une semaine de print. Euh, et donc, 
en plus de ça, vous n'avez pas de modèle construit. Euh, la figurine est tellement grande que vous voyez un peu la tête sur, le, sur le, les modèles 3D. Vous voyez le corps, vous voyez un peu comment ça se fait. Mais en fait, le corps, vous l'assemblez de section en section. Donc, on peut très bien faire quelque chose de très grand, de très petit. De, il sort juste de terre où il est vraiment déjà élancé, etc. Donc, nous, on voulait vraiment quelque chose qui soit sorti avec la tête euh, qui fasse face euh, à, à l'armée ultramarine, à l'armée qui aura en face de, de, de lui. Euh, donc euh, il nous fallait quand même pas mal de, pas mal de choses et rien que là on, a, on est sur plusieurs semaines plusieurs semaines avec plusieurs imprimantes euh, au moins une dizaine euh, rien que pour faire le corps et que vous ajoutez à ça le fait de faire tous les éléments en résine donc c'est à dire la tête complète en résine les tentacules, les dentrites les petites pattes euh, et les petites dentrites qu'il y a sur le, le corps hein, vous, vous voyez qu'il y a des petites et puis du coup chaque petite patte et tout le corps est cuirassé avec d'énormes plaques d'armure qui font pratiquement la taille d'un Imperial Knight. Et bien tout ça, c'est fait en résine. Et rien que ça, en résine, je crois qu'on a passé à peu près euh, 5 ou 6 kilos de, 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 de litres de résine, rien que pour faire ça. Peut-être plus, hein, je n'ai pas les chiffres en tête euh, exactement. Une fois qu'on a fait ça, il a fallu passer à l'assemblage. Alors pour l'assemblage, du coup, euh, nous avons été deux à commencer l'assemblage avec euh, donc Nicolas qui m'a aidé de la team. Euh, on a d'abord commencé à coller avec de la colle très 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 résistante. Donc on a pris vraiment du, de la colle mastique en fait, euh, qui, parce que là c'est impossible de ne pas euh, être sûr euh, que, 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 que ça ne tombe pas. Quoi, hein. Il faut vraiment absolument que ça colle et que ça ne se déplace pas euh, dans le temps. Donc du coup, euh, on a collé euh, petit à petit et puis en fait, euh, un petit peu euh, quand on est arrivé sur la clé de voûte euh, du, du corps, on a commencé à coller euh, en laissant sécher une journée entre chaque collage, donc entre, entre chaque élément de corps. Hein, vous voyez, il y, y a des éléments qui font à peu près 15 cm, voilà. Chaque 15 cm, tac, 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 on a collé, on a attendu une journée, on a collé, on a attendu une journée, etc., etc. Et le plus dur aura été bien entendu de coller la tête. Alors rien que la tête doit faire euh, plusieurs kilos. Donc c'était totalement impossible de laisser la tête euh, euh, excentrée du corps comme ça, il ne serait jamais tenu. Euh, donc euh, on s'est inspiré des socles Game Workshops pour faire une tige, euh, en, en, donc c'est un cintre de, de rideau en, en plastique transparent euh, qu'on a acheté en fait, euh, alors euh, moi je l'ai trouvé sur un magasin allemand, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, euh, je ne l'ai pas trouvé non plus dans les magasins de bricolage autour de chez moi, donc je l'ai fait faire en fait euh, à un magasin allemand sur mesure. Euh, bon, je pense que, je, à mon avis, j'aurais pu trouver plus simple, mais euh, c'était la fin de la pandémie, donc c'est quand même compliqué de trouver tout ce qu'on voulait encore, euh, même maintenant. Hein. Et donc, du coup, euh, on a créé euh, un trou, en fait, une, un, 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 socle de, de, un socle qui permet à la fois d'enchasser la tige dans un élément euh, en PLA, qui, qui le tient, qui le maintient fortement, et on l'a enchassé dans la tête, ce qui fait que euh, la clé de voûte fonctionne parfaitement et donc euh, un peu à la façon d'une arche de cathédrale en fait, euh, ça a complètement bloqué tout le corps. Ensuite, on a collé tout ça, tout ce corps sur un énorme socle qui fait 90 cm, hein, qui est euh, à peu près aussi grand que la, la figurine, qui fait 90 cm de long et donc du coup, on avait notre base pour pouvoir eh ben, agrémenter euh, tout ça. Alors pour agrémenter tout ça, déjà euh, on a créé entièrement le socle de A à Z. On est parti sur une planche donc, de médium de 5 mm d'épaisseur pour ne pas qu'elle voile avec l'humidité. On a designé des rochers qui ont permis de réaliser tout un socle un petit peu désertique comme euh, les nécrons du studio et comme les ultramarines du studio et on a fait comme si en fait le verre venait de sortir d'un trou donc on a créé des gros éléments, des gros graviers qui, qui sont un petit peu poussés ici et là et qui permettent de créer un espèce de dynamisme, d'un mouvement en fait même sur une figurine euh, qui ne bouge pas, il y a un, un mouvement hein, qui, euh, qui est et créé comme ça et puis ensuite il a fallu simplement rajouter tous les éléments de la figurine mais ça c'était après la peinture alors pour ce qui est de la peinture euh, il y a eu deux phases de peinture la phase euh, corps plus socle qui ont été traités comme un décor c'est à dire traité de façon relativement rapide à l'aéro à la bombe de peinture etc et il y a eu tous les éléments qui se voient, qui sont, on va dire, des éléments de décoration, 
les plaques de blindage, les dentrites, la tête, etc., les, les petites pattes qui ont été en fait peintes vraiment comme s'il s'agissait d'un titan ou d'un apparel knight. Donc en utilisant bien entendu l'aérographe, totalement indispensable avec l'échelle de, de cette figurine-là. Euh, bien entendu, euh, nous avons réalisé pas mal de weathering pour rendre la figurine plus vivante, quelques petits OSL ici et là, etc. Une fois qu'on a réalisé tout ça, il a fallu coller les éléments les uns à la suite des autres de façon relativement logique pour ne pas qu'un élément chevauche un autre alors qu'il n'est pas collé, etc. Et encore une fois, avec une colle qui n'est pas de la colle super glue, qui est vraiment une colle beaucoup plus résistante de mastic, hein, de, de, un genre de mastic acrylique, euh, qui permet de tenir très fortement, d'avoir une prise très robuste, très forte. Euh, bien entendu la figurine reste quand même relativement fragile je ne pense pas qu'elle puisse être transportée euh, beaucoup mais euh, elle a déjà bien survécu jusque là la seule bémol c'est que vous avez certaines dentrites qui ont cassé euh, alors pas parce que c'était fragile parce que j'ai tapé dedans sans faire gaffe voilà en faisant des travaux mais sinon euh, tout a été réparé et normalement vous voyez une dentrite à l'arrière qui est un petit peu euh, abîmée alors bien entendu, vous l'avez deviné euh, en regardant cette vidéo, je l'espère, il s'agit d'un gros clin d'œil au film Dune, au nouveau film Dune. Bien sûr, ce n'est pas un, un verre organique, ça aurait été en, en, encore plus dur, je pense. Euh, c'est un verre qui s'ancre dans la, le, le Mechanicus, c'est-à-dire l'univers Warhammer 40 000, bien entendu. On est très très fan de Dune au studio, c'est pour ça que ça nous a poussé à faire ce, cet élément, euh, ce, ce titan, en fait, on va l'appeler, hein, donc c'est littéralement ça, hein, c'est un titan. C'est la plus grosse figurine du studio actuel. Euh, même le Warlord est bien plus petit euh, par, rapport, euh, par rapport au Titan. Hein. Et, puis, euh, et puis du coup, c'est un projet qui nous a fait énormément plaisir parce que quand on l'a commencé, pour la petite anecdote, quand on l'a commencé, euh, moi j'ai dit direct à la team, il euh, y a 90% de chances que ça ne fonctionne pas. Mais on va le faire quand même parce que si ça ne fonctionne pas, tant pis. Euh, au moins, on aura fait un truc qui nous aura éclaté et on l'aura tenté. Mais si ça fonctionne, vraiment, c'est quelque chose de jamais vu. Et en fait, c'est à ça que on va dédier la chaîne, c'est vraiment ça le, le cœur de notre, de notre chaîne YouTube et en fait de, de tout ce que fait euh, Salaise Figurine, c'est l'objectif, c'est vraiment la différenciation. Vous voyez sur cette chaîne ce que d'autres ne font pas, euh, on ne veut pas copier euh, ce, que, ce que font les autres, les autres le font très 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 bien déjà, euh, et justement nous on veut apporter un espèce de grain de folie, des, des projets de ce genre ou euh, des, des, des éléments un petit peu plus léchés, euh, qui permettent vraiment euh, de rendre justice à, à l'univers qu'on ch qu chérit le plus, c'est-à-dire celui de Warhammer 40 000. Mais euh, si vous lisez Dune, euh, honnêtement, Dune, c'est l'ébauche de Warhammer 40 000. Il y a énormément euh, d'éléments qui, euh, qui se chevauchent dans ces deux, euh, dans ces deux euh, univers. On fera peut-être un podcast d'ailleurs pour vous en parler euh, plus en détail. Alors cette vidéo est maintenant terminée, vous avez vu en long, en large et en travers euh, pendant euh, plusieurs minutes euh, cet incroyable euh, élément de décor, pilier, table basse, euh, à, à ce niveau là c'est un meuble, d'ailleurs pour la petite anecdote, quand il y a des élèves qui viennent prendre des cours à l'atelier, il est tellement gros qu'il ne le repart pas, c'est-à-dire qu'il passe devant et en fait euh, leur cerveau leur dit euh, non mais c'est un meuble, c'est trop gros pour être une figurine et quand je leur fais remarquer, tu as vu le, le verre ici, il, il bug en fait et les mecs disent oh putain mais j'avais pas vu mais c'est tellement énorme, c'est incroyable, <rire> donc ça, ça fait vraiment son petit effet buff puis alors bien entendu sur la table c'est monstrueux comme vous avez vu dans le rapport de bataille où il est bien entendu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker la page à mettre un petit pouce bleu c'est important pour nous pour le référencement et puis si vous voulez aller plus loin dans la peinture sur figurine n'hésitez pas à faire un tour sur euh, l'académie euh, de peinture, le Patreon, euh, les liens sont en bas de cette vidéo. Et enfin, si vous voulez que on vous printe euh, des décors, des figurines, etc., n'hésitez pas à envoyer un devis ou à visiter la boutique Salès Print Studio. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, nous dire ce que vous en pensez, euh, nous dire si euh, on est allé trop loin ou si on est fou de faire ça ou s'il si faut qu'on continue euh, à sortir des trucs encore plus gros <rire> ou encore plus beaux, je sais pas. Et puis en attendant, n'oubliez pas, on se revoit au prochain Medal of Color.